大家好，欢迎收看《三号英文二》，我是赖玄尧。首先呢，我们先欢迎呢，呃，我们今天跟我们一起录影的老师外籍老师 Chris。Hello, Chris. Welcome to join us today. Can you introduce yourself to our students, please? Sure. Well, thank you for inviting me here today, Tony. It's very nice to be here. Um, I've lived and worked in Taiwan for more than 18 years now, uh, and in fact. Um, I've been working for some of the biggest uh, companies you can imagine in all different industry sectors. For example, uh, banking and finance, technology industry, um, and um, retail, and many others. Okay, thank you, Chris. Uh, Chris 老师呢，已经呃在台湾做了十八年以上。然后呢，他有在不同的公司呢，呃，在不同的领域呃有。呃，教英文过，然后呢，他有在这个 banking， 或者是呢，在一些金融业里面，还有呢，在一些零售业里面呢，呃，有教过英文，商用英文的部分。那所以他呃，商用英文的这个知识呢，跟那个呃教学的经验是非常的丰富的。那我们今天非常呢高兴呢，他可以跟我们一起来看商用英文的这个部分。好，那首先呢，我们来看一下，在这个呃商用英文二这个教材里面呢，总共有四个比较大的主题。那这个四个比较大的主题呢，我们现在可以看。然后在屏幕上面，那这个主题一的部分呢是商业书信，商业书信。那所以这个商业书信呢，也是呃有点延续我们上个呃学期就是呃商用英文一的部分，我们呢会有一些这个呃商用书信的这个写法。那这个书信的部分包含了抱怨信函，然后回复抱怨信函，然后还有邀请函的撰写及回复。那在第二个主题呢是电话英文，那这个呃。电话英语的部分呢，我们将带领同学呢学习一些呢电话英语应该注意的事项，还有呢表达的方式。那这个部分呢会有两个讲次。那在主题三的部分呢是 interview skills。那在这个 interview skills 的部分呢。呃，面试技巧，那这个部分呢，邱老师呢，总共会呃有呃呃五个讲次哈。那这个五个讲次呢，第六个讲次呢，呃是告诉同学呢，在面试之前必须要注意要必须要注意的一些事情。然后呢，在第七到第十个讲次呢，呃，邱老师将会介绍一些常见的面试的问题以及答案。然后呢，让同学在求职面试之前呢，能够充分的模拟演练，然后在面试中脱颖而出。那在最后一个主题呢？呃，主题四呢是商业文。啊，文章文章导读，那这个商业文章导读呢，其实是商用英文里面很重要的一个环节哦。那呃，我们希望经由阅读这些文章呢，同学可以学习到一些智慧、片语还有用法，然后呢，也可以增加一些商业的知识跟尝试。所以呢，这个是啊、呃，商用英文二呢，呃，四个比较大的主题。好，那我们就进入我们第一个单元里面的这个内容。那第一个单元呢，是指啊、呃，这个商业书。信的部分，那这个第一个单元的商业书信呢，呃，是讲抱怨信函的部分。那这个呃，商业书信呢，其实可以视为一种亲自拜访商务伙伴的替代方式哦。尤其当对方呢远在千里之外呢，虽然对啊双、呃、方可以使用电话进行沟通，但是一封正式的商业书信的内容呢，则可以清楚地记载了双方在什么人物、什么事件、什么时间啊、呃、曾经进行过的商务活动。而且呢，这个商业书信呢，其实就好比一个公司的门面，呃，代表了企业的文化，也就是公司的形象。那即便呢，这个收信人呢看不见这个寄信人的长相呢，也可以借由这个书信往来呢，建立非常良好的商务关系。那在撰写这个书信的时候，有什么需要注意的地方呢？跟礼节呢？还有如何呢？撰写呃，书写一封文艺清楚的商业书信呢？这是我们主题所要探讨的。那尤其是在这个呃主题一，在这个第二就是商用英文二这边的主题一呢，主要有抱怨信函的写法 （complaints）， 还有呢回复抱怨信的写法 （reply to complaint letters）， 然后还有邀请函的撰写及回复啊、呃、（invitations）。好，那在进入我们今天的这个课程之前呢，我们先来复习一下我们在呃商用英文一里面呢，我们曾经有提到了这个呃格式的部分。如果同学还有印象的话，在商用英文一里面，我们在第一个单元有特别强调这个商业书信的格式。好，我们现在看一下这个格式的部分，来帮同学做一个复习。那这个我们可以看到，在这个呃屏幕上面呢，通常在这个格式书信的格式呢，最上面呢，呃要写。通常这个公司都已经有固
固定写好他们的这个呃基建公司的名称，还有地址啊、电话、啊、传真，还有电子邮件等等。那接下来往下呢？啊、呃，这个是日期的部分。那在日期的部分往下呢，有一个这个呃收信人的名称及地址啊、呃、，inside 呃 address。然后接下来往下呢，我们有看到这个 salutation 称呼呢，或者是敬称的部分。那这个在第一册的时候呢，我们都已经跟同学有仔细的介绍过了。那接下来呢，往下看就是在这个正文的部分。那正文部分可能看需要，可能会有三段或者是四段。好，接下来呢，往下我们往下看有这个信尾的问候语 （complimentary close）。这个呃，信尾的问候语呢，通常都要跟 salutation， 就是这个称呼还有敬称做一个呼应。好，接下来呢，往下呢，我们可以看到有一个呃，寄件人签名啊、呃、，signature 这个部分，就是亲签的这个部分。那最后一个部分呢，假设说这一封的这个书信呢，有一些这个呃附记上去的东西的话，我们在这个 enclosure 这边就要在这个附记记号这边就要把它写上去。所以呢，这个是呃，我们可以看到在这个屏幕上面，其实也是可以帮同学复习一下，我们在第一册里面有讲到的这个格式。的部分，好，接下来呢，我们就要进入啊啊、呃呃，今天的这个主题是抱怨信函的部分。那这个抱怨信函的部分呢，其实都是啊、呃，买方就是 buyer， 呃，为了从卖方呢 seller 或者是呢 supplier 获得更好的服务呢，呃，对。呃，所提出的对已经出现的问题呢，要求尽快及妥善的解决方法。那这个可能包含了一些，比如说货物数量的短缺啦，如果是货或者是货物的毁损啦，或者是说货物会未按时抵达啦，或者是呢，呃，货物的品质呃与样品呢或订单。与与所载的不符等等，都是常见的这个买方向卖方抱怨的理由。那这个撰写抱怨信函的时候呢，应该以正式的商业书信格式书写，除非呢抱怨事项呢极为渺小，啊、呃，否则尽量呢少用电子邮件和传真啊、呃、信函。啊、呃，原因在于呢这个电子邮件呢和传真信函很容易呢为非收件人所阅读，也就是说呢遇到重大的事项的时候。然后呢，呃，我们向卖方提出抱怨时呢，请尽量使用正式的啊、呃、商业书信或者商业书信的格式来书写。好，那在呃，我们看一下这个第一讲次的这个商业书信的部分呢。好，我们可以呃，先请 Chris 呢跟我们分享一下，在这个呃撰写这个呃抱怨信函的时候呢，有可能需要呃注意什么的事项的部分。Okay, so Chris, when we write complaint letters, are there any steps or guidelines we should follow? Well, there are actually. Yes, I think the important thing to remember is that a complaint letter is a, a very serious letter, and companies take complaints very seriously. So when you write a complaint letter, it's very important that you make it clear that it's a complaint. That way,、uh, the organisation who you're writing to will. Take it seriously immediately, and we'll put it into the first priority,、mm -hmm. which is important for you、yeah. if you're the writer.、Um, you should also, when you're writing in the main body, you should list what the issues are, list what the details、mm -hmm. are.、Mm -hmm. That's a very important thing because、um, if you miss out any details, or if you if it's not clear enough to the people reading it. Mm -hmm. There may be some confusion, which we don't want at all.、Mm -hmm. Then finally, of course, you really want to say,、um, let the organisation know how they can help you, how can how they can solve your problem.、Mm -hmm. um, if you do that, if you follow a clear structure like this,、mm -hmm. um, the 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 company who's reading the complaint letter knows exactly how to deal with it. Okay. OK， 啊、uh, ，Thank you, Chris。啊，刚刚 Chris 老师呢有稍微讲解说，啊、uh, ，如果我们今天要写这个抱怨信函的时候呢，有一些什么 steps 呢，或者是 guidelines 呢，我们应该要去遵守的。好，那我们现在看一下屏幕上面呢，呃、uh, ，有这个 Chris 老师刚刚讲的重点。那我们可以看到呢 ，Chris 呢，呃，刚刚有讲说呢，如果今天呢是要写这个抱怨信函的话，其实我们在第一段落呢，即开门见山的点名说，这是一封抱怨的信函。
就是直接讲说，哎，这是其实是一个抱怨的信函。那第二个段落呢，呃，通常呢，这个呃 ，buyer 就是这个买方呢，可能要列举一些事实，以表示呢不满的原因，还有他的这个理由。那第三段呢？有时候如果可以的话，这个买方可能会提出或者是建议一些解决的方法。那如果没有建议的话，其实就是请这个卖方呢，啊、呃，尽尽速的调查，然后呃，并给予一些这个答复。Okay, so Chris, are there any other points we should know? Um, yes, there are. There are a few other tips that we can think about. For example, when you're writing, um. Try to be as concise and clear as possible,、um, because we don't want we don't want to cause any confusion.、Mm -hmm. um, and the second thing is, when you have a problem,、mm -hmm. um, don't wait too long、okay. before dealing with it.、Right. Make sure you you、mm -hmm. write the complaint and、mm -hmm. send it immediately.、Mm -hmm. um, and finally,、um, I, I think. When you make a complaint letter, you're unhappy.、Mm -hmm. It's easy to be emotional. That's right. But try to keep your writing as professional as you can. Mm -hmm. Mm -hmm. So try to stay away from emotional language and just focus on the professional language and deal with the issues. Okay. Thank you, Chris. 呃，刚刚 Chris 老师呢有讲到其他的一些点哈，那我们可以呃看一下荧幕上面啊、呃，这个 Chris 老师刚刚讲呢，呃，在呃写这个抱怨信函的时候呢，呃，我们可能呃要注意到的第一个呢是呃，应该呢它的内容呢是要非常的明确有理，然后呢这个语气呢要简洁，所以呢这是他刚刚提到的第一点。那这个第二点的部分呢，他有讲说呢，呃，如果一旦发现了错误的时候呢，应该要立即采取行动，向这个呃卖方呢反映，然后呢，呃，以免这个时日过久呢无法厘清责任。那第三点呢，他刚刚讲到，其实这个是非常的重要的哈，呃，尤其在写这个抱怨信函的时候，通常写抱怨信基本上都是在生气的状况下，所以呢，我们要尽量避免呢使用愤怒呢，和使对方过于难堪的用字。啊，与措辞，比如说呢，我们现在这边看到也有有一有几个啊，第一个呢，他说 I'm sorry to have to write to you about， 然后或者是呢，第二个句子呢 ，This is your fault， 呃、uh, ，It is not our fault， 所以这个就尽量要避免用到这些呃、uh, 比较重的字。那第三个呢，我们可以看到有这个 blame， you are to blame， 那我相信应该不会有人写说哦、uh, 这都怪你们，因为我讲我想这样对呃、uh, 双方的这个商务的情谊呢是一个很大的这个考验。所以呢，这是呃，刚刚 Chris 呢讲到呢，呃，三个这个呃需要另外注意的地方。好，接下来呢，我们就要来呃，透过三封的这个抱怨信的范本来看呢，如何撰写这个抱怨信。那这个呃，三封的抱怨信呢，第一封呢，呃，为货物送错 （wrong delivery）， 然后第二封呢，为这个货物损毁 （order damaged）。然后第三封呢为货物未送达 （non delivery of goods）。那呃，等一下呢，我们就会请呃这个 Chris 呢帮我们念，然后我们会讲解一下这个每个段落呢，还有一些单字。好，那首先呢，我们先看到这个第一封的这个内容。好，这个第一封的内容呢，他要讲的是这个 run delivery， 就是他货物送错的这个抱怨。好，那我们现在请这个 Chris 呢来帮我们念一下这个第一段。Dear Mr. Wang。I'm writing with reference to the shipment of laptop bags we received yesterday. 好，我们看一下这边的呃单字。呃，这个第一个单字呢是这个 shipment。shipment 指的是呢这个装载的货物。好，我们来讲解一下这个这边的内容。好，我们看一下呢，他这边有讲到说呢 ，I'm writing with reference to 这个 with reference to 就是关于什么什么的事情。所以呢，他说呢，呃，我要呃写关于这个呃 ，the shipment of laptop bags。这个 laptop bags 就是呢，我们知道的笔记型的这个电脑包。所以呢，我说呃，这个呃，买方呢，他就写说呢，哎，我们现在要写的这封信呢，是关于我们昨天收到的这个笔记型电脑包的这个货物货品 shipment。好，接下来呢，我们往下看第二段的这个内容。好，我们现在请 Chris 帮我们念一下第二段的内容。When we checked the cartons, we found that we received 300 black and 500 grey laptop bags. We actually ordered 500 bags in black, which is more popular, and 300 bags in grey. 
好，我们可以看到这边呢，他第二段呢，他就写啊，他就写到说呢，当我们检查这个 the cartons， 这个 carton 呢，就是指呢这个货物的纸箱，呃，我们发现呢，我们收到了三百个黑色。然后还有五百个灰色的笔记型的电脑包，但是呢，这个呃买方呢，其实呢，他们是订购了五百个黑色的这个呃笔记型的电脑包，然后他还有挂号呃写说 ，which is more popular， 就是说这个黑色的电脑包其实是比较热门的，然后呢，他们订是五百个黑色的，然后三百个灰色的电脑包。好，接下来呢，我们看一下这个第三段的这个内容。We still need the full quantity of 500 black bags ordered. Please arrange to deliver the remaining 200 black bags as soon as possible. 好，我们来看一下这边有几个单字。那这个第一个单字呢是这个 quantity 数量。那第二个单字呢是 arrange 安排。那我们看一下第三个单字呢是形容词 remaining 其余的。好，我们来看一下这段的内容。好，所以他这边有讲到说呢，他呃，我们仍旧需要这个 full quantity， 就是呢，呃，完整的全部的数量，就是这个五百个黑色的笔记型电脑包。他说呢，所以请你们能够 arrange to deliver the remaining two hundred black bags as soon as possible。所以请你们安排呢，去寄送这个其余的剩余的这个两百个黑色的电脑包。这个 as soon as possible 呢，我们常常都会讲 ASAP， 就是呢，请尽快的处理。好，接下来。那我们看一下第四段的这个内容，也是一样的。我们请 Chris 来帮我们念一下第四段的内容。I would be grateful if you could check the errors with your packing department. As for the extra 200 bags in grey, they will be stored in our warehouse until we receive your instructions. 好，我们来看一下这边的有几个单字啊。这边的第一个单字呢是 error 错误，第二个单字呢是 warehouse 仓库，第三个单字呢是。Instruction, 指示命令。好，我们来看一下这段的内容。他说呢，呃、uh, ，I would be grateful if you could check the errors with your packing department. 这个 packing department 就是指包装部门的意思。他说呢，我将会非常感激。如果呢，您您能够查核一下你们的这个包装部门的这个 errors， 就是错误。那至于这个多出来的这个两百个这个灰色的这个呃笔记型的电脑包呢，他们将会被啊、呃、，they will be stored， 将会被储存在我们的 warehouse， 就是我们刚刚讲的仓库。然后呢，呃，直到呢我们收到你们的这个 instructions， 这边指的是指示还有命令。好，所以呢，这个是。啊、呃，这一个第一封这个书信的这个呃内容，那这个第一封书信的内容呢，我们可以看到它这个编排呢，呃，基本上就是根据刚刚 Chris 老师呢跟我们讲的啊、呃，比如说第一段呢，然后第二段，然后第三段，大概要写些什么样的内容。好，接下来呢，我们往下看第二封的这个 com complaint 的这个内容。那这个第二封的这个内容其实是 order damage， 就是呢货物的损毁。好，也是一样呢，我们来一段一段的来讲解这个内容。那我们先请 Chris。Chris 呢，来帮我们念一下这个第一段的部分。Dear Mr. Wang, I am writing to you to complain about the shipment of laptop bags we received yesterday. 好，我们看到这边呢，他有写说呢 ，I'm writing to you、uh, to complain about the shipment of laptop bags we received yesterday. 所以他直接就点出来呢，他说，哎，我写这封信呢是要抱怨呢，啊，我们昨天收到的这个笔记型电脑包的这个货物。好，接下来呢，我们看一下第二段的内容，也是要我们请 Chris 来帮我们念一下第二段的内容。The cartons in which the laptop bags were packed were not damaged at all. But stains and discolored spots were found on some of the laptop bags. These bags seem to be exposed to damp conditions. We believe that the problem might have occurred during storage. We would be grateful if you could check your warehouse for the cause. 好，我们来看一下这边的几个单字。来，这边的第一个单字呢是 stain， 污点或者是污渍。第二个单字呢是 spot。Spot 是指呢斑点或者是污渍。接下来我们看第三个单字呢 ，expose。expose 这边指的是呃暴露在什么环境。好，接下来往下我们看下面这个单字 ，damp。damp 是指潮湿的。好，接下来往下往下看 ，condition。环境。好，接下来往下一个动词 
occur， 发生。好，接下来我们往下，下面一个是一个名词 ，storage， 储存。好，我们来看一下这边呃这段最后一个单字是 cause。Cause 这边是指呢起因跟原因。好，接下来呢，我们来看一下这段的内容。那他就说呢，这个啊、uh, ，the cartons in which the laptop bags were packed。所以他就说，基本上是这个啊， uh, 笔记型电脑的这个包装的这个纸箱呢，没有被受到损毁，而且是 not 啊、uh, not at all， 就是一点都没有受到损毁。But stains and discolored spots were found on some of the laptop bags. 但是有一些这个污渍啊，或者是呢污点，还有这个 discolored 就是指褪色的，有一些褪色的这个 spots 啊，斑点或者是污渍呢，被发现呢在有一些这个笔记型电脑包的上面。他说呢，这些包包呢 seem to be exposed. To damp conditions, 来他说这些包包呢，有可能似乎是被暴露在这个潮湿的这个 conditions. Conditions 呢，这边是指环境或者是情况。那就他们说呢，我们相信呢，这个问题呢，有可能发生在储存储藏的时呃储存的时间。所以呢 ，during storage 在这个储藏或者是储存的时间。他说呢 ，we would be grateful if you could check your warehouse. For the cause, 所以他说呢，我们将会非常感激您。如果呢，您能够啊，您跟你们的这个呃仓库呢，可以就是查核一下这个起因是什么。好，接下来呢，我们看一下这个第三段的这个内容。那这第三段内容也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下第三段的内容。I am enclosing a list of the damaged bags for replacement. Please let me know what arrangements you wish us to make for the return of these damaged goods. 好，我们来看一下这边的这个呃单字。那这边的单字呢，只有一个，这个单字是 arrangement。arrangement 指的是安排的意思。好，那这个第三段的这个内容，我们可以看一下。他说呢 ，I'm enclosing。enclose 就是指呢啊、呃，这个随性附上什么什么东西。所以呢，他随性附上了一个这个 a list， 就是清单。所以呢，他随性附上了这个啊。呃被这个损害就是这呃被这个损毁的这个包包的清单，然后为了要 for replacement， replacement 就是指呢置换替换的意思，所以他说呢呃、uh, please let me know what arrangements you wish us to make for the return of these damaged goods， 所以请让我们知道呢您要我们为这些要归还的这个损坏的呃物品呢做何种的安排，所以呢这个是呃第三段的这个内容。好，我们可以请同学注意一下，最后面下面这边有一个 E N C L， 这个是我们之前有提到过的，就是 enclosed， 就是因为它呃有呃随性呢附上了一一个这个 list， 所以它这边有一个 E N C L 的这个记号。好，所以这个是第三段啊、呃，第三第二封的这个书信的内容。好，接下来呢，我们往下要看这个第三封抱怨信函的这个内容。那这个第封第三封的这个抱怨信函内容呢，是货物呢未送达 ，non delivery of goods。那这边也是一样的，我们先请 Chris 来帮我们念一下这个呃第一段的这个内容。Dear Mr. Wang, I'm writing to you with reference to our letter of the 30th of May, in which we ordered laptop bags. 好，我们看一下这边的一个单词，这边的单词是 goods。啊、呃，这边指的是商品或者是呢货物，所以呢，这个第一段里面呢，他有讲说呢 ，I'm writing to you with reference to 这个我们刚刚有提到关于什么什么事情，所以呢，我们写信给你是关于呢，呃，我们在五月三十号呢，呃，有订购了一些这个笔记型的电脑包。好，接下来我们看一下这个第二段的这个内容，也是一样，我们请 Chris 帮我们念一下第二段的内容。We placed our order number LB five nine three eight two. For 500 black and 300 grey laptop bags on the 30th of May, you acknowledged the order on the 5th of June and promised delivery before the 10th of July. It is already the 25th of July, and we still have not received our order. We are wondering if the order has been overlooked. 好，我们来看一下这边有几个单字。那这边的第一个单字呢是 acknowledge， 这边是指承认或者是告知收到。好，接下来我们看第二个单字 ，promise。promise 指的是答应。好，接下来我们看一下第三个单字 ，wonder。wonder 这边指的是纳闷或者是感到怀疑。接下来我们往下 ，overlook。
overlook 指的是遗漏的意思。好，我们来看一下这段的内容。那这个呃买方呢就说呢。We placed our order. This place and order 就是下订单的意思。所以呢，我们这个订单呢是下了五百个黑色，还有呢三百个这个灰色的笔记型电脑包。然后是在五月三十号的时候下订的。他说呢，你们已经啊、uh, acknowledged， 就是呢告知收到了这个呃订单。在什么时候呢？在六月五号的时候呢，呃，就是告知我们说你们已经收到了这个订单。而且你们呢 promised， 你们答应呢。要在七月十号之前呢，要送抵呃运送 delivery。那说他现在呢已经是七月二十五号呢，那我们到现在呢仍旧没有收到我们的这个订单，就是我们的这个货物。So we are wondering if the order has been overlooked。这个 overlook 就是指呢遗漏。那这个 wonder 呢刚刚有讲到是纳闷或者是感到怀疑，所以呢他说，哎、欸，我们现在在纳闷或者是怀疑说这个订单呢是不是被遗漏掉了？好，接下来呢，我们看这个第三段的这个部分，也是让我们请 Chris 来帮我们念一下第三段的内容。This delay is causing great inconvenience to our customers. We must ask you to fill this order immediately. We are looking forward to your cooperation in this matter. OK， 来，我们看一下这边的单字。这边的第一个单字呢是 inconvenience。inconvenience 指的是呢不便、麻烦。好，我们来看一下这个第三段的这个内容。那这个第三段的内容呢，他就讲说呢 ，this delay 这个延迟呢 ，is causing great inconvenience。这个 convenience 呢就是不便。那这个 great inconvenience 就是极大的不便。所以他说这个延迟呢，其实呢，造成我们。呃，极大的不便，而且这个应该是说造成我们客户极大的不便 ，is causing great 呃、uh, inconvenience to our customers。所以呢 ，we must ask you to fill this order immediately。这个 fill this order 就是履行这笔订单，去实行这笔订。这笔订单，所以他说我们必须要求你马上去履行这笔的呃这笔订单。We are looking forward to your cooperation in this matter。所以呢，我们期望 look forward to， 我们期望呢呃和你们的合作 cooperation 呢 in this matter。in this matter 呢就是在这一件事情上面。所以呢，这个是呃第三段的这个内容的部分。好，我们在结束之前呢，呃，我要跟特别呃特别跟同学强调说，我们在写这个报。新的时候呢，有一些要特别注意的地方。第一个呢，就是说，呃，我们在写的这个第一个段落呢，要开门见山的写，说这是一封抱怨的信函。那第二个段落呢，要列举一些事实，然后以表示这个不满的原因呢和理由。那第三个呢，可以提出一些建议，或者是呢，呃，解决的方法。那没有的话呢，就请对方呢，就是尽速的调查。那我们在结束之前呢，呃，我们再请 Chris 呢，给我们一些这个建议。So Chris, uh, do you have any Final suggestion、uh, when writing、uh, complaint letters. Well, yes, I, I think the final thing is that if you find there's a problem、mm -hmm. and you immediately want to write,、uh -huh. just wait for a moment,、uh -huh. get a deep breath,、uh -huh. and then collect your thoughts and then write. Don't immediately jump in and write. Okay. Thank you very much. Ah,、uh, 刚刚 Chris 老师们他有讲到说，假设说我们今天发现任何的问题，或呃需要写这个 complaint 信的时候呢，请不要马上就下笔，稍微先啊、呃、先稍微就是深呼吸，然后想一下，然后思绪呢整理好了之后呢，再下去写这个抱怨信函的这个部分。所以这是他最后给我们的一点这个建议跟忠告。好，那我们今天非常谢谢 Chris 来参加我们的录影，然后跟我们看这个 complaint 这个 letters. Thank you, Chris, for joining us. Today. Thank you very much.